皇帝，你也别总记挂国事，也可松饭些，好好游览江南春色。是啊，皇上前日观朝阁阅兵，昨日约了文官和杭州才子，诗酒相贺。这几日闲些，倒是可以细细观赏西湖美景。西湖景色是美，朕身后跟了一堆人，也实在是无趣啊。奉皇上之命，送贵客出宫。开门。皇上，自从您登基了，咱们就没这么出来玩过了。是啊，朕知道你喜欢苏杭，喜欢这民间夫妻的生活，所以咱们呀，才偷得半日闲，再做一回凡俗夫妻。多谢皇上记得臣妾的喜好。哎，这到了外面，到了这悠闲自在的天地，便不要这么称呼了，好吗，娘子？是，夫君。<笑>这景色真是好啊！朕自从当了皇帝以来，年月无休，每天上朝批奏折、接见臣子，完了之后还要和皇额娘请安，要和嫔妃相处，教养子女，这每天还有大大小小的事情，朕真是一刻都不得闲。这次来到江南啊！朕发现，当一个老百姓，确实比当一个皇帝清闲适宜许多啊。那皇上，愿不愿意褪去龙袍，和我一起走入人间烟火呢？当然好啊，做一个百姓当然是好的，做一个百姓就不用殚精竭虑，只愿与你朝夕相伴。笑什么？这朝夕相处也会饥肠辘辘的。<笑>那皇上要吃什么？定胜糕、葱油拌面。好，吃什么都行。<笑>片儿<春>圈。<笑>好，走。走。这江南水乡，身临其中，如在画里。不亲临啊，还真难体会其中之美啊。是啊，春风又绿江南岸，盼了这么多年的江南，如今终于回来了。还是夫君带我回来的。<笑>夫君，咱们去吃点点心吧。好。哟，主在。这摊上的点心可不能吃啊，都不干净，怕什么？百姓吃的我吃不得。从前在王府时，我和娘子也吃过路边摊食的，也都没事儿啊。嘿，官人呐，来尝尝我们的条头糕吧。对，这就是条头糕，我小时候吃过，里边的豆沙香甜细腻。您尝尝。好。哎哎哎呀呀，主子主子，再啰嗦，让你滚回去。来。怎么样？好吃吧？只是有些粘牙，不比工，不比家里做的差。来尝尝
。那时，我磨的豆沙都是蒸的，脱了红豆皮，再拿细细的纱布搅了三遍，便是宫里的也比不上呢。连皇帝老爷吃了，都连连叫好呢。哦，皇上真的吃过呀？那是啊，皇帝老爷年年派人出宫买些带回京城的。哦，那那既然皇上爱吃的话，李玉啊，都包些回去。嗯，哎，东包嘞，赶紧包了，付钱吧。走吧，来，多包几个。哎，好嘞。吹牛。欲知后事如何，且听下回分解。那说说的。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？都说太宗世民千古一帝，也难成。如今的百姓安乐，盛世盛景。好，这盛世景象。还不都是天子素心艳媚的功劳？百姓们都在夸你。朕呐，只有出来了，才不算在奏本上了解我的子民，我的天下。修文言武，贪官污吏，无所遁形。你我得以无忧无惧，耕读忙乐，安身立命。到如今。皇上如圣祖，南巡江南，龙温浩荡，与先后帝后携手，更是一举同心，垂范民间，教天下夫妻如何感悟，上行下效，举案齐眉。好，好，好，好。究竟咱们这位天子，如意啊，咱们到别处走走吧。嗯，别、哎、跟太极了。啊，住住道。哎哎，让老夫一一道来。快快快！这湖边的夜色真是宜人呐！是啊，尤其是跟夫君两个人共赏这西湖月夜。是啊，只有我们两个人，清清静静的真好。如意啊，不止这西湖的美景，朕还想与你共看春日的樱花，夏秋的凌霄，还有冬日的梅花。善始善终，共看四时花开。我说过的，一定会做到。真这样便好。若情起缘落，如夜雾消散呢？夜雾消散，你我情分不散。若夜雾茫茫，你我走散呢？不会。你只要支着我的手，永远不放开就是了。皇上对皇后可真是好啊！看来是要落雨了。皇上有没有猜过一个字谜？什么？春雨绵绵七毒素。我们才刚成亲，你说这种话，好像我抛下娇妻一样。哎，我可是整日都陪着你啊。就是一个字谜，你快猜嘛！嗯，好。七毒素，那表示夫君不在家。春字的这个“夫”字得去掉。春雨绵绵，春雨无日，所以这个“春”字要把“日”字也拿掉，那就只剩一个“一”字。这个字谜从哪儿听来的？姑母在世的时候，时常拿这个字谜出来猜，反反复复的许多次。姑母是想跟我说，不管是谁，到了最后都会是孤孤单单的一个人。你又想起你景仁公的姑母了。
不是，我是想告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在疯癫上孤独。臣妾陪你，永远陪你。都说君王是孤家寡人，我要你陪着我，我要那个一生一次、心一动的人陪着我。我会。下次不许再说这种不吉利的谜语了。哟，都快下雨了，主子怎么还不着急回家？嗯，看来这雨真是要落下来了，咱们走吧，啊。我不舍得离开杭州。我也不舍得啊！我答应你，我们一定会再来，好吗？走多穿一重，就多一重的桎梏；少了些自在随意。朕登基那么多年，有多少做人后的烦恼啊？有时，朕真的觉得累了。皇上萧绎干事不屑于治，不就是为了据先帝之志，定盛世江山吗？朕要定盛世江山，也想与你安享片刻。皇上。太后那儿等着您去问安，呃，另外，您这总督求见。嗯，你看，一回这皇家四方天地，就是无尽烦忧。皇上快去吧。嗯，走吧。嗯、这几日地方官员来的勤快，可是有事？听闻。他们拨了许多二八家人入行宫伺候，说是怕行宫人手不足，侍奉不周。哼，你瞧瞧，朝廷官员就这点心思，有女儿的送女儿，有妹子的送妹子，没有的想尽了办法也要安排了女子进宫服侍皇帝，以求攀得荣宠。若是得皇帝一息宠幸，从此丢在了行宫。岂不是耽误了人家姑娘一辈子？太后慈心，皇上这些年从未有选秀之事，也不算是声色犬马、好色浪荡之人。嗯，年轻忙于政务，皇帝没这些想头。如今天下太平，皇帝要是起了安逸之心，带了个狐媚的回京，那可就麻烦了。夫家，你安排下去。嗯哀家要请皇帝看场歌舞，是。既然太后有意要安排，春蝉，咱们得紧着写了。这个自然，只是此时皇后娘娘并不知情，万一皇后不住本宫，本宫就住自己，难不成？要一辈子养人鼻息吗？主说的在理。宫里都安排妥了吗？有蓝翠在，主放心。皇上，太平盛世，福泽江南，臣敬皇上、太后。福泽江南，敬皇上、太后。今夜，众卿同欢。皇额娘，属意取愿景色，只可惜风和未见，着实遗憾呐
，哀家承皇帝孝心，六世天灵还能一睹江南风光。只是哀家想，既然来了，怎么也得瞧一瞧荷花再走啊。皇娘说笑了，春日里哪来的荷花？果然真有荷花，太后妙思。嗯，这水上凡春凝注，潋滟彩焕，皇娘也算是一了了儿子的心愿呢。有什么可大惊小怪的？取巧的玩意儿罢了。相信我吧，记万事，无日不善。趁暖过心。来，皇娘。嗯，来。上晚安，皇后娘娘晚安。起来吧，皇帝。弹琵琶的是梅嫔，唱歌的是庆贵人。皇帝怕是久没见他们，早已经忘记他们还会这本事吧。庆贵人。你是哪一年伺候皇帝的？回太后是乾隆四年，都十二年了。哀家记得，你刚伺候皇帝的时候，并不会唱歌的。臣妾自知不才，这些微末技艺也是这十二年中慢慢学会，闲来打发时光的。这些年来，是朕稍稍冷落你了。你才自吟自唱，打发时光。皇上总是新欢旧爱，都不辜负的。嘉贵妃这话便说错了。皇帝自从南巡以来，独宠皇后，哪还记得什么旧爱？新欢更是一个也无。皇后长久无子，皇帝若是专宠无代，这后宫如何添新的子嗣啊？皇娘，这淑妃也刚遇喜，儿子的膝下也不缺子嗣。子嗣要广，才是皇室的福气。何况，你这后宫，嫔妃这么多，要雨露均沾才好。总和皇后处在一起，又常不见人影，实在不合适。若不是哀家提醒，你要等你满宫嫔妃，心生愿望。你才回心转意吗？皇额娘，儿臣知罪。顾及后宫嫔妃是你的职责，本不需哀家提醒，可见你这个新后疏忽到什么地步了。